നമസ്കാരം ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്കമാലി ഡയറേഴ്സിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം അങ്കമാലി പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കിയ ക്യൂബൻ കോളനിയുടെ വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് പേർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് ക്യൂബൻ കോളനി അങ്കമാലിയിലുള്ള ഒരു കോളനിയാണ് എന്താണ് ക്യൂബൻ കോളനി ക്യൂബൻ കോളനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്കമാലി പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കോളനി ഇത് ഒരു കഥാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് റിയൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോളനി ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്കമാലിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ക്യൂബൻ കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം മിലിറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലീവിന് വരികയും ഈ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഫുട്ബോൾ കളിയും തമാശയും ചെറിയ കമ്പനിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും പടം ഇറങ്ങി രണ്ടാഴ്ച ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്നുണ്ട് അതെ അത് അത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ ഉപരി കുറെ കൂട്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ ഈ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ ഈ പടം ഓടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിജയം അതെ ഇനി കാണാത്ത പ്രേക്ഷകർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഈ ക്യൂബൻ കോളിൽ കാണണം കേട്ടോ ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എത്ര നാളെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ കഥയുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾ നല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കർ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നു സിനിമ എന്നൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഫിലിം സ്കൂളിലൂടെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിഹാസ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സഹസംവിധായകനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും ആഡുകളും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ സിനിമയുടെ കഥയായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂബൻ കോളനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഫലം കണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്കമാലി ഡയറേഴ്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ കാണുന്നവല്ലോ വളരെ ഒരു സൈലൻറ്റ് വളരെ ഒരു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണോ മൊത്തത്തിൽ സൈലൻറ്റ് എന്നല്ല അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ക്യൂബൻ കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം ഞാൻ മനോജാണെ ആദ്യമേ അറിയായിരുന്നു അങ്കമാലി ഡയറക്ഷൻ മുമ്പേ അറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ഓഡീഷനൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളി അടുത്ത് പുള്ളി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓഡീഷനൊക്കെ ആയി ആളായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തിയായിരുന്നു അങ്കമാലി അതൊരു പത്തറുപത് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അല്ല ആ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരുവിധം ആൾക്കാർ സെലക്ട് ആയി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ദിവസമാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് പോന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറേ പിള്ളി കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അത് വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പേരിലെ അഞ്ച് പേരിലെ അഞ്ച് പേരിലെ ഒരാൾ ഞാനാണ് അല്ലേ എനിക്ക് ഒരു അങ്കമാരി ഡയറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന കുറേ ആളുകൾ പട പല ചിത്രത്തിലും അഭിനയിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു താങ്കൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരാൻ കാരണം ഗ്യാപ്പ് വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ല ഇറങ്ങി ഞാൻ കുറേ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് പിന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഗ്യാപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും അധികം അങ്ങനെ വിളിച്ചൊന്നും ഇല്ല എന്താണ് കഥാപാത്രം ഇതിലിപ്പോൾ ശംഭു എന്നാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അഞ്ച് പേരാണ് ഒരു കോളനിയിൽ ഒരു അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിലൂടെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ബേസിക്കലി അങ്കമാലിലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ് അങ്കമാലി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഡീഷൻ അവിടെ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓഡീഷനിൽ പങ്കെട
ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തി ഏതൊരു ഡാൻസറിൻ്റെയും ഒരു എന്താ സെക്കൻഡറി ഫോമാണ് ആക്ടിങ് എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ എല്ലാ ഡാൻസറിൻ്റെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡാൻസിങ്ങും ആക്ടിങ്ങും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഓഡിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ നമുക്ക് ഇത്രയും കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ടായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു ഓഡിഷന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാകെ പെട്ടു പോയ പോലെ ഏതാ പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേരുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ തിരക്കായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അകത്ത് കയറി ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓഡിഷന് വിളിച്ചു പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിന് വിളിച്ചു എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി ഡാൻസ് വിഞ്ച് മത്സരങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഡാൻസ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു എങ്ങനെ സ്കൂളുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ശരിക്കും ഡി ഫോർ ഡാൻസിലുണ്ടായിരുന്നു ഡി ത്രീ തേർഡ് സീസണിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സെമി ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോളേജിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ സെൻറ്റ് റിസസിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പം ഡാൻസിൻ്റെ മേഖല വിട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ലൈക്ക് പാഷൻ ഓഫ്കോഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡീഷനിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഏതോ എന്തോ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ടൈമിലാണെന്നാണെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അനഘ അതിനകത്ത് ഡാൻസറും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ സോങ്ങിൽ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി കിട്ടി പിന്നെ അനഘ ശരിക്കും അംഗമാലിക്കാരിയാണ് അത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകിയാറാണ് ഇവർ കാക്കനാടാണ് താമസിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫാദറിന്റെ വീട് അംഗമാലിലാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് കഥയിലേക്ക് ചേർന്ന ഒരാൾ തന്നെയായി മാറി അതെ അതെ അംഗമാലി സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെ നല്ലൊരു വിഷമം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ട് അതെ എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് മരിയാന്ന എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് മരിയാന്ന് അതായത് എല്ലാം ഒത്തു വന്നു എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല എല്ലാം ഒത്തു വന്നു പിന്നെ അച്ഛന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അതായത് എന്റെ നാട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു വിദേശ ജീവിതത്തിലൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ കസിൻസ് ആണ് എൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചേന്നാണ് ഒരേ നാട്ടുകാരും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പം പോലെ അറിയാം അങ്ങോട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗം ആണെങ്കിലും ഒരു മുങ്ങി മൂന്ന് വർഷത്തെ കൂടുതലായി അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങി എന്ന ഡിസ്കഷൻ പലപ്പോഴും വിളിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുപോലെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഗിരി ശിവപാലൻ എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് എനിക്ക് ഓഡീഷനിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വന്ന് അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് എനിക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് വർഷോപ്പ് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വർഷോപ്പ് തന്നായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ദേവാനുഗ്രഹമുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റി എന്താണ് ഇതിൽ ക്യാരക്ടർ കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അതായത് വില്ലന്മാർ രണ്ട് മെയിൻ വില്ലന്മാരുടെ കൂടുതലൊരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഫിലിമിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലുക്കല്ല കുറച്ചുകൂടിയും താഴെ ചെയ്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലുക്കാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല എനിക്ക് ഒരു എസ് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഇല്ലെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തന്നെ നിർത്തി എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്ഷനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും ഒക്കെ തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ കണ്ടുവരും നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നല്ല ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഈ മേഖല തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും
പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഓഡിഷൻ നടത്തി ഇരുപത് ജഡ്ജസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എല്ലാവരെയും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇരുപത് പേരെ നമ്മൾ ഓഡിഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി അതിനുശേഷം ഒത്തിരി പുതുമുഖങ്ങൾ വെച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വന്നിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ന് വരെ എടുത്തു നോക്കിയാലും പുതുമുഖങ്ങൾ മെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അങ്കമാലി ഡയറീസാണ് അതൊരു മാതൃകയാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അങ്കമാലിക്ക് കുറെ കഥകളുണ്ട് അല്ലേ അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന് കുറേ കഥ ഇതിപ്പോൾ ക്യൂബൻ കോണിൽ അങ്കമാലിക്ക് കുറെ കഥ ഈ അങ്കമാലിക്ക് അത്രയും ചരിത്രമായ കുറെ കഥകളുണ്ടോ അതൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കഥയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഞാനൊരു അങ്കമാലിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്കമാലി ടൗണിൽ പല ഷോപ്പുകളിലും വെക്കേഷൻ ടൈമിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുകയും പല പല മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറേ സിനിമകൾ എടുക്കാനുള്ള കഥകൾ അങ്കമാലി തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഈ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ ആ ഉണ്ട് നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർമാർ സമീപിച്ചാൽ മതി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ അതെ പിന്നെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം ഓളം ആയി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവാനേത് കൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ നേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഈ എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ലോക തോൽവിയാണ് ഞാൻ എനിക്കത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വളരെ മോശമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റുകൾ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ സെറ്റാകുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് റെഡി ആവില്ല അങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ച് കുറേ നാളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ലിജോ ചേട്ടനൊക്കെ കൂടി അങ്കമാലി ഡയറി ചെയ്യണേ ചെമ്പൻ ചേട്ടനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനായി പുതുമുഖങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചാലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യലി എല്ലാവരും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്നത് വരുന്നവിടുത്ത് വെച്ച് കാണാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഒന്നും നോക്കില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ വിസിറ്റിന് പോയി നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിലെ നമ്മൾ അറുപതോളം തിയേറ്ററുകൾ റിലീസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പടം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കളിയുടെ ഒരു ടൈം ഭയങ്കര നമ്മൾ ദോഷമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വീക്കിലേക്കായി ഇനി തേർഡ് വീക്കും പടം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും തിയേറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൽ ജെ സാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്ന ആളും നല്ല ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് അതെ അപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളുടെ പടം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിലറും സോങ്ങും വയറലായിരുന്നു ആ സോങ് മാങ്ങാക്കറി ഒരു സോങ്ങാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചത് അതെ അതെ അത് ആ സോങ്ങും ട്രെയിലറും കണ്ടതിന് ശേഷം സാധാരണ പുതിയ ആളുകളുടെ പടങ്ങൾ തിയേറ്റർ ഉടമകളധികം സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ബാധിക്കാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ പടത്തിന് അപ്പോൾ സാജനൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പടത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പടം തരണം പടം തരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിയേറ്റർ പുതിയ ആളുകളുടെ പടങ്ങൾ എന്നുള്ള ഇത് വിട്ടിട്ട് എല്ലാ തിയേറ്ററുകാരും എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായിരുന്നു ഈ അഭിനയമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം അല്ല എനിക്ക് അഭിനയമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ല ഇല്ല ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ രണ്ട് മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിപാടിക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് സ്റ്റേജ് ആ ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലോ പിന്നെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എന്റെ ഒരു ടൈം അതായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്കവാല ഡയറീസ് എന്ന പടം അവിടെ വന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ഓഡിഷൻ കൊടുക്കണം ആ ഓഡിഷൻ അവര് ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഓഡിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും വിനോദാന്റെ അനിയുണ്ട് ചമ്മചാൻ്റെ അനിയൻ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവനാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീ ഒന്ന് ഓഡിഷ
അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കും ആള് എന്നിട്ട് പറയും അതങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കി നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ പുള്ളി ആള് പറയും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനോട്ട എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കണേ അല്ലാണ്ട് എന്റെ ഞാൻ പുള്ളി എങ്ങനെയാ ചിന്നി അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യം പടം കൊണ്ടോരെ എല്ലാരും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ പിടിച്ചിടിച്ചു നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഈ അങ്കിൾ ഡയറിസിൽ ഫൈറ്റിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മൂക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു നാല് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫൈറ്റിനിടയ്ക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവന് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവന് ഇടി കിട്ടിയത് ഇവന് ഇടി കിട്ടിയെന്നുള്ള ധാരണ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവനെ ശരിക്കും പിള്ളേരെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ഇടി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാണുന്നു എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് സെൽഫി ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റാണ് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചാടി കയറി സെൽഫി വയ്ക്കുന്ന പാർട്ടീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മളെ കളിയാക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പം അറിയപ്പെട്ടു ആ അറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറേയൊക്കെ എല്ലാവരും എന്താ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ഒരു സീനാണ് അതുണ്ട് പിന്നെ മാങ്ങാക്കറി പാട്ട് അതായിരുന്നു എനിക്കൊരു മെയിൻ സോങ് ആണ് അതിനകത്ത് ഞാനുണ്ട് അപ്പം ബ്രൈഡായിട്ട് അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എന്താ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് നീ ഒളിച്ചോടുവോ എന്താ സംഭവം എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് അനിൽ സോറി മനോജ് സാർ അനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് അപ്പം സാറിന് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷെ വേറെ കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് സംഭവം സിനിമ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കളിയൊക്കെ ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പേരിൽ ട്രോളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവമേ പോയി കൈവിട്ട് പോയി പക്ഷെ അതൊക്കെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേരിൽ ട്രോളർ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന സംഭവം നമുക്ക് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വരാതെ പിന്നീടാണല്ലോ എത്തിയത് ഇവരെല്ലാരും അവിടെ സെറ്റായിരിക്കുന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ക്രൂ മൊത്തം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടി മനോജ് ഭായുടെ അടുത്ത് കാരണം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മുഖം മനോജ് ഭായ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മനോജ് ഭായിനെ എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പോയി വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടി പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു വർക്ക് ഷോപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിന് ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരക്ടർ അത് അതിനെ അറിയാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം പിന്നെ അങ്കമാലി പരിസരങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വരുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഫീൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേക താരങ്ങളോ താര അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ മനോജ് പാട് കുറേ സുഖത്തിലുള്ള ഞാൻ അല്ലാതെ നേരിട്ട് അല്ലാതെ നേരത്തെ അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫീൽ നല്ലൊരു ഫീൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്
ഈ മാങ്ങ പിഴി തേങ്ങ ചിരണ്ടലും മാങ്ങ ചെത്തലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് മാങ്ങക്കറി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്കമാലിൽ മാത്രമാണ് മാങ്ങക്കറി എന്നുള്ളൊരിത് അപ്പോൾ മാങ്ങക്കറിനെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് നേരം സമീപിച്ചു എഴുതുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ മാങ്ങക്കറി എന്ന് അറിയില്ല നമുക്കറിയണ പോലെ അത്ര അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അലോഷ്യ കാവുമ്പുറത്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അലോഷ്യയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വെറുതെ രണ്ടു മൂന്ന് വരികൾ എഴുതിയിട്ട് വെറുതെ വാട്സപ്പിൽ ഈ അയച്ചു കൊടുത്തു അവനപ്പോൾ തന്നെ അത് പാടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സാധനം കൊള്ളാലോ നമുക്ക് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു പാട്ടിനൊന്നും തമാശയ്ക്ക് പോലും ഒരു വരികൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവനോട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞാനും അലോഷ് അലോഷ്യ വില്ലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതി ഓരോ വരികൾ എഴുതുന്നതും അവൻ അത്രയും മ്യൂസിക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പാടി കേൾപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം ആ ഒരു രൂപത്തിലെത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു പാട്ട് എഴുതണത് അതും അതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായി അത് സുരേഷേട്ടനെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കാൻ പറ്റി സുരേഷേട്ടനും വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷാജഹാനാണ് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് അപ്പോൾ ഷാജഹാൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഗാനാപാല അല്ലെങ്കിൽ ആൻ്റണി അങ്ങനത്തെ തമിഴിൽ പാടണ അതുപോലത്തെ ഒരു വോയിസാണ് ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സുരേഷേനെ വിളിച്ചാലോ ആൾ മുത്തേ പൊന്നേക്കെ പാടി കയറിക്കാലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ പടത്തിലൊക്കെ പുള്ളി വന്ന് പാടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സുരേഷേണിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും സുരേഷേണിന് പാട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്ത് പുള്ളി അത് പാടി ഇവിടെ വന്ന് പാടിയതിന് ശേഷം പുള്ളി ഓർ വന്ന് ഞാനത് വന്ന് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്കൊരു ഡബിൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം ഈ സിനിമയിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജിനോജോൺ അദ്ദേഹം ചാർലി എന്ന് പറയും അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ജിനോജോണാണ് ചാർലി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതിനെ പിന്നെ ഏബിൾ ബെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പയ്യൻ അവൻ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാജ് ശ്രീരാജ് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്താണ് മെസ്സി മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോകുൽ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് പക്ഷേ അവൻ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൂ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഓരോ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളാരും അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ വാസുവേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ഷിൻസ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്രൂവിലെല്ലാവരും തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഞാനുൾപ്പെടെ ഡയറക്ടർ അതെ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആ ഡയറക്ടർ കൃപേഷ് ആളാണ് എൻ്റെ കൂടെ ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷാജഹാൻ അതുപോലെ ജോവിൻ പിന്നെ സുനിൽ ഭായ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ സുനിൽ ഇന്ന് വേണ്ട സിനിമയിലെ എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കുറേ മിക്കവരും തന്നെ ന്യൂ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ വിമൽ സാറ് വിമൽ സാറ് ആളാണ് ഇതിനകത്ത് ജോപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഒരു ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടി ക്യാമറ നമ്മുടെ സിനോജ് പി അയ്യപ്പൻ ഇതിഹാസ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലൂടെ വന്ന സിനോജ് പി അയ്യപ്പൻ അതുപോലെ ജോവിൻ ജോൺ എഡിറ്റർ ഇതിഹാസ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അലോഷ്യ കാവുമ്പറത്ത് ആർട്ട് കൃപേഷ് അയ്യപ്പൻ കുട്ടി പിന്നെ ഫൈറ്റ് റൺവി സാറായിരുന്നു പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ലസിത പിന്നെ മേക്കപ്പ് മനോജ് അങ്കമാലി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിബിൻ ദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ബോളിവുഡിലെ സൗണ്ട് ഡിസൈനറാണ് ഇപ്പോൾ കമാര സംഭവമൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറാണ് ഇതിന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇത് ജിബിൻ ദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് എന്റെ കസിൻ ആണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ ആളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പ്രസൻസ് വർക്കിൽ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം
വലിയൊരു പടത്തിലേക്ക് എത്തി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുക ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് ക്യൂബൻ ഗോളിലെ മാങ്ങാക്കറി പാട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ചെറിയൊരു ഗായകനാണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നു പാടണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഗാനം ഒന്നും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കാണ് നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മങ്ങ 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 കറി എൻ്റെ മാലി കല്യാണത്തിന് ചെക്കന്മാരെ ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടോടി മോളി തേങ്ങ പിടിച്ചു പിഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തേങ്ങപ്പാലിൽ ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടോടി മോളി ആവി നോക്കി മണം പിടിച്ച് മങ്ങ കറിക്ക് പോ നോക്കണ കണ്ടോടി മോളി മുറ്റം ചട്ടി ചൂടുള്ള മാങ്ങ കുടികാർക്ക് വെള്ളം പണത് കണ്ടോടി മോളി അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി കണ്ടോടി മോളി പോരെ മതി ഈ മാങ്ങാക്കറി പാട്ട് എന്തോരം കേട്ടാലും മതിയാവില്ല പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർത്ഥവുമില്ല എന്തായാലും ഈ ക്യൂബൻ കോളനി വളരെ ഹിറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ഉയരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസ നേരുന്നു ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടുന്ന ഈ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ചാർ എല്ലാ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യൂബൻ കോളനി എല്ലാ മലയാളിക്കും അത്യാവശ്യമായി മാറ്റ ഈ സിനിമയെന്ന് ആശംസ നേരുന്നു ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച നാലു പേർക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ടേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സോങ് ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചാനലിൽ വന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ ഒരു പുതിയ സംവിധായകരായിട്ട് വരുന്ന കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ കൊടുക്കണ ഒരു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരുത്തി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രേക്ഷകരായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയ അംഗീകാരം സ്വീകാര്യത അതിന് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനോടും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈദരലി സാറിൻ്റെ അടുത്തും താങ്ക് യു എന്തായാലും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം മറ്റൊരു സിനിമാ വിശേഷമായി കാണും വരെ നമസ്കാ